ஃபிசிக்ஸுங்கிற சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஐடியா உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அண்ட் ஃபிசிக்ஸில் என்ன டாபிக்ஸ் வேணாலும் எந்த சாப்டர்ஸ் வேணாலும் ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சுக்க முடியும் ப்ராப்ளம் சால்விங்கும் பண்ண முடியும் ஸோ என்னெல்லாம் மேத்தமேட்டிக்கல் ஐடியாஸ் ஃபிசிக்ஸுக்கு தேவைப்படும் அண்ட் அதை எப்படி சிம்பிளாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபாலோவிங் செஷன்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா ஆங்கிள்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஆங்கிள்ஸ் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது கண்டிப்பாக நீங்கள் காணாமையே தெரிஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு அது மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகிக்கும் நான் வந்து யூஸ்வலாக இதை மெமரைஸ் பண்ணாமல் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக்கை சொல்லி தர போகிறேன் இந்த ட்ராங்கிளை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா ஆங்கிள்ஸும் கொண்டு வந்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் டயக்ராமெல்லாம் வரையாமையே இதை கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நான் வந்து ஆங்கிளை எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி அண்ட் இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆங்கிள் நைன்ட்டி டிகிரி ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கனால நான் இப்படி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறேன்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ரேஷியோவை அதோட சைடோட ஒரு ரேஷியோ எப்பவுமே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ரேஷியோ என்னென்னா ஒன் இஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் நான் ஆங்கிள் வச்சு நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி டிகிரினு வரைஞ்சேன்னா அந்த லென்த்தோட ரேஷியோஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ரூட் டூங்கிற ரேஷியோஸில் தான் அந்த லென்த் என்னால் ட்ரா பண்ணிக்க முடியும் சரி இதில் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் இது இமேஜின் பண்ணிங்க நான் வேல்யூஸ் டேரெக்டாக போயிடுறேன் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சைன்னா ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டனிஸ் ஆப்போசிட் இது வந்து ஹைபோட்டனிஸ் நான் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வச்சு பார்க்குறேன் ஆப்போசிட் சைடு ஒன் ஹைபோட்டனிஸ் ரூட் டூ ஸோ ஒன் பை ரூட் டூன்னு ஆன்சர் வரும் இனி காஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் காஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் அட்ஜஸ்டண்ட் ஒன் இருக்கு ஹைபோட்டனிஸ் ரூட் டூ அகெயின் அதுவும் சேம் தான் ஒன் பை ரூட் டூன்னு ஆன்சர் வரும் இனி டேன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் டேன் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஆப்போசிட் சைடு ஒன் அட்ஜஸ்டன்ட் சைடு ஒன் ஸோ ஒன் பை ஒன் ஒன் வரும் ஸோ இவ்வளோ தான் எல்லா ரேஷியோஸும் வந்துருச்சு இது ரொம்ப ஈஸி இது ஒன் இஸ் டூ ஒன் இஸ் டூ ரூட் டூ இது மைண்டில் வச்சுங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கணும் சைடு ஒன் ஒன் ரூட் டூ அப்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவோட எல்லா ஆங்கிள்ஸும் இதில் வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் நெக்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் இது நைன்ட்டி டிகிரி இது வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரி இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரி நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சேன்னா இவ்வளோ ஆங்கிள் வச்சு இதோட ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒன் இஸ் டூ ரூட் த்ரீ இஸ் டூ டூ இந்த ரேஷியோவில் இந்த சைட்ஸை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த இந்த ட்ரையாங்கிளை நீங்கள் வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க இனி இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி டிகிரி பார்க்கலாம் சைன் தேர்ட்டி சைன் தேர்ட்டி ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்டி ஆப்போசிட் ஒன் ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் அப்புறம் காஸ் தேர்ட்டி ஹைபோட்டனிஸ் டூ இருக்கு அட்ஜஸ்டன் சைடு ரூட் த்ரீ அப்போ தேர்ட்டியோட அட்ஜஸ்டன் ரூட் த்ரீ அப்போ ரூட் த்ரீ பை டூ இனி டேன் தேர்ட்டி ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் டேன் ஒன் பை ரூட் த்ரீ இந்த மூணு ஆங்கிள் கிடச்சிருச்சு இனி சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சைன் சிக்ஸ்டி எவ்வளோ ஆங்கிள்ஸ் கிடைக்குது பாருங்கள் இல்லை வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு டேபிள் மாதிரி வச்சு நீங்கள் மெ யூஷுவலாக மெமரைஸ் பண்ணுவீங்க பட் அது பண்ணாமல் இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு போய்க்கலாம் இந்த ட்ரையாங்கிளை நீங்கள் வரைவெல்லாம் கூடாது மைண்டில் அதை இமேஜின் பண்ணிவிட்டு அந்த ஆங்கிள் எழுதிக்கோங்க சைன் சிக்ஸ்டி சைன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ பை டூ காஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டூ அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபோனஸ் டேன் சிக்ஸ்டி டேன் சிக்ஸ்டி ரூட் த்ரீ ஸோ இந்த ஆறு ஆங்கிள் இதிலிருந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் இனி கொசிக் காட் இது எல்லாமே நம்ம இதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இந்த ட்ராங்கிள் வச்சு இனி அடுத்த ஒரு ஷார்ட் கட் போயிடலாம் இது எல்லாமே கொஞ்சம் யூனிக்கான ஒரு ஆங்கிள் கேட்பாங்க அது என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் இது மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்
பட் அப்போவும் இது வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நிறைய இப்போது தேர்ட்டி செவன் இது வந்து நைன்ட்டி இதோட ப்ரொப்போஷன்ஸ் தான் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் ஆர் நீங்கள் இப்படி மைண்ட் மைண்டில் வச்சுங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த ரேஷியோ ஸோ த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டாக தேர்ட்டி செவன் அப்போ இது மைண்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி இப்போது வேல்யூஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி செவன் முடிச்சிடலாம் சைன் தேர்ட்டி செவன் டைம் சைன் தேர்ட்டி செவன் ஆப்போசிட் பை ஹைபோட்னியூஸ் காஸ் தேர்ட்டி செவன் ஃபோர் பை ஃபைவ் டேன் தேர்ட்டி செவன் த்ரீ பை ஃபோர் ஸோ எல்லா வேல்யூஸும் கிடச்சிருச்சு இனி இனி ஃபிஃப்டி த்ரீக்கு வரலாம் டேரெக்டாக சைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆப்போசிட் வந்து ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபைவ் அப்புறம் காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ த்ரீ பை ஃபைவ் இனி டேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ டேன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆப்போசிட் பை ஹைப்போனிஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பாருங்கள் இந்த வேல்யூ எல்லாம் நீங்கள் டேரெக்டாக மெமரைஸ் பண்ணும்போது நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த ட்ரை இந்த ட்ரையாங்கிள் வச்சு நீங்கள் அதை ப்ரொசீட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் இந்த மூணு ட்ரையாங்கிள் தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் இது மட்டுமா அப்படின்னு கேட்டால் இன்னுமே கொஞ்சம் ஏங்கிள்ஸ் வரும் அதுக்கும் நான் இன்னொரு ஷார்ட் கட் சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் சைன் காஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக ஃபிசிக்ஸில் ரூல் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த கிராஃப் வந்து சைனோட கிராஃப் சைன் டீட்டாவோட கிராஃப் இது எப்படி சைன் டீட்டாவோட கிராஃப்னு தெரியும் அப்படின்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ சைன் ஜீரோங்கிறது ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இந்த வேல்யூ ஜீரோங்கிற ஆங்கிள் இப்போ வேல்யூ ஜீரோ சைனுக்கு மேக்ஸிமம் பெர்மிசிபிள் வேல்யூ மேக்ஸிமம் அலோடு வேல்யூ சைன் டீட்டாக்கு வந்து ஒன் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அப்போது சைன் ஜீரோன்னு ஆரம்பிக்கும் போது சைன் ஜீரோ ஜீரோ சைன் நைன்ட்டி பாருங்கள் நைன்ட்டிக்கு நேராக மேலே நைன்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள்ங்கிறது ஒன் சைன் ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டி ஜீரோ சைன் டூ செவன்ட்டி மைனஸ் ஒன் ஆயிடுச்சு அப்போது சைன் எப்போ நெகட்டிவ் ஆகுதுன்னா இது ஃபஸ்ட் குவாட்ரன் செகண்ட் குவாட்ரன் தேர்ட் குவாட்ரண்டில் நெகட்டிவ் ஆகுது ஸோ சைன் டூ செவன்ட்டி அப்படிங்கிறது மைனஸ் ஒன் அப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிறது மறுபடியும் ஜீரோ ஒரு ரொட்டேஷன் பாருங்கள் இந்த வேல்யூ சைன் டீட்டாங்கிற ஒரு வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஜீரோவுக்கு வரும் எப்போது ஜீரோ டிகிரி நைன்ட்டி டிகிரி மேக்ஸிமம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அகெயின் ஜீரோ டூ செவன்ட்டி மைனஸ் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி அகெயின் ஜீரோ இது சைன் அப்போ இதிலிருந்து நம்ம எப்படி ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஆன்சர் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் இது சும்மா எழுதிடுறேன் எழுதிடுறேன் டேரெக்டாக சைன் ஜீரோ ஜீரோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது சைன் ஜீரோ ஜீரோ சைன் நைன்ட்டி இஸ் ஒன் எப்போ மேக்ஸிமம் ஆகுது சைன் டீட்டாவோட வேல்யூ மேக்ஸிமங்கிறது ஒன் தான் அதோட வேல்யூ ஸோ சைன் நைன்ட்டி ஒன் அப்புறம் சைன் ஒன் எயிட்டி அகெயின் ஜீரோ சைன் டூ செவன்ட்டி மைனஸ் ஒன் சைன் த்ரீ சிக்ஸ்டினாலும் ஜீரோனாலும் ஒன்று தான் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அகெயின் ஜீரோ இந்த ஆங்கிள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எஸ்பெஷலி இந்த ரெண்டு குவாட்ரண்ட் வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூஸ் ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் சைன் ஜீரோ ஜீரோ அது மைண்ட் வைக்கிற ஒரு ஈஸி இந்த கிராஃப் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அதனால் இது சைன் டீட்டாவோட கிராஃப் இனி இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இன்னொன்று இருக்குது காஸ்ட் டீட்டா ஸோ அதையும் பேசிடலாம் இந்த கிராஃப் பாருங்கள் இது வந்து காஸ்ட் டீட்டாவோட கிராஃப் இது ஆரம்பிக்கிறதே பாருங்கள் இதுக்கும் மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஒன் தான் சைன் மாதிரியே தான் மினிமம் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தான் ஆனால் என்ன டிஃபர் ஆகுதுன்னா அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பாருங்கள் சைன் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஜீரோவாக இருந்துச்சு சைன் டீட்டா ஆனால் காஸ் டீட்டா பாருங்கள் காஸ் ஜீரோங்கிறது ஒன் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எப்போ வரும்னா காஸ்க்கு ஜீரோ எழுதும்போது ஜீரோங்கிற ஆங்கிளில் காஸ்க்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆனால் சைனுக்கு சைன் ஜீரோன்னு எழுதும்போது ஜீரோவாக இருக்கும் ஐடியா புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ நான் டேரக்டாக சொல்லிடலாம் காஸ் ஜீரோ ஒன் காஸ் நைன்ட்டி பாருங்கள் சைன் நைன்ட்டி ஒன் வந்துச்சா ஆனால் காஸ் நைன்ட்டிங்கிறது ஜீரோ அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அப்புறம் மைனஸ் ஒன் வருது ஒன் எயிட்டி டிகிரியில் டூ செவன்ட்டியில் ஜீரோ அப்புறம் த்ரீ சிக்ஸ்டினால் மறுபடியும் ஜீரோ தான் அப்போ ஒன் ஆயிடுச்சு த்ரீ சிக்ஸ்டினால் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ்டினாலும் ஒன்று தான் ஜீரோ ஆங்கிள்னாலும் ஒன்று தான் அதனால் அந்த மறுபடியும் அந்த மேக்ஸிமம் ஒன்ங்கிற வேல்யூ வந்துருச்சு இப்போ அந்த வேல்யூ எழுதிடலாம் டேரெக்டாக காஸ் ஜீரோ ஒன் காஸ் நைன்ட்டி ஜீரோ காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஒன் எயிட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி ஆப்போசிட் இப்போ மைனஸ் ஒன் அ
0 cos 360 again 1 this is the angles most of the calculation we use